ഹായ് എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പേട്ട കുമ്പളം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേട്ട കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ വളരെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വേണം പേട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുമ്പളങ്ങയാണ് കുമ്പളങ്ങ നല്ല മൂത്തത് വേണം റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടിയ നന്നായിരിക്കും നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പേട്ട അതിനായി കുമ്പളങ്ങ നന്നായി മുറിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പ് വേണം ഒരു ഫോർക്ക് വേണം നമുക്കിതിന് ഉള്ളിലത്തെ പൂവിന് ആദ്യം വെട്ടിമാറ്റാം ഇത് രണ്ടര കിലോ ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ട പകുതി എടുക്കാം പകുതി മാറ്റി വെക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഷെയ്പ്പ് വരുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് സ്ക്വയറായി കിട്ടണ പോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പൂവിന്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയണം ഞാൻ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നിറയെ കുത്തണം എല്ലാ ഭാഗത്തും കുത്തണം എല്ലാ സൈഡ് കുത്തി കൊടുക്കണം എല്ലാ വശങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണം പേട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായി മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ഫോർ ഗേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 
നമ്മൾ ഈ മുറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മതി നമ്മളിവിടെ ഇത്ര ചുണ്ണാമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായി കലക്കിയിട്ട് ഈ കുമ്പളങ്ങനെ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുമ്പളങ്ങനെ കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുമ്പളങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കള്ളണ്ട് പുറത്ത് പൈപ്പിൽ വെള്ളത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങി കഴുകിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എങ്കിൽ കഴുകണം നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം കുക്കറാണ് എടുക്കണത് സാധാരണ ഒരു വട്ടപ്പാത്രം മതി ഇത് മുങ്ങണ പരുവത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വെച്ച വെള്ളം കുറേശ്ശെ തള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റിൽ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല ഡിഷാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഇത് നന്നായി കൊടുക്കാം അവർക്കും നല്ല ഒരു ഡിഷാണിത് നമുക്ക് 
ഇപ്പോഴായിട്ട് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര കോട്ട ഒരു മുക്കാൽ കിലോ പഞ്ചസാര വേണം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് കലങ്ങനെ വരെ നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കലങ്ങി കിട്ടാൻ കുറെ നേരം ഇളക്കേണ്ടി വരും നന്നായിട്ട് അലിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ ഒഴിക്കണമുള്ളൂ കൂടുതൽ പഞ്ചസാരല്ലേ അപ്പം ഇത് നന്നായി ഏകദേശം അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുമ്പളങ്ങ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഇടാം ഇതുപോലെ ശരിക്ക് അതിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം മുങ്ങി കിടക്കുന്നത് പോലെ വേനൽ ഇടണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പേട്ട ഏകദേശം റെഡിയായി ഇപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാര പാവിൽ ഇത് കടന്ന് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട ഈ പഞ്ചസാരപ്പ ഇങ്ങനെ വീഴണ്ട ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പാടില്ല ഈ ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പരിപം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാരപ്പ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ വീഴണത് ഉറ്റി ഉറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിയായിട്ട് അതുവരെ ഇത് വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി വേകാനുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെക്കാം നമ്മുടേത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉറ്റത് അതായി തുടങ്ങി മെല്ലെ മെല്ലെ ഉറ്റാൻ തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ആവാണ്ട് നമ്മുടെ പേട്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചസാര പനിയിൽ തന്നെ വെക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ശരി ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സർഫിലിട്ട് വെച്ച കുമ്പളങ്ങ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളക്കണവരെ ഒന്നുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ച് വീണ്ടും ചൂടായി തുടങ്ങി പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഉറ്റാന്ന് ഉറ്റണ പോലെയുള്ള ആ പഞ്ചസാര പാവായി ഇത് ഇനിയും അതേപോലെ ആദ്യം ആയ പോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം അതുവരെ ഇത് തിളപ്പിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ ഇതിൽ കടന്നപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെള്ളം പോലെയായി ഇനി ഇത് അതേപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നവരെ വേവിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ച് വീണ്ടും ചൂടായി തുടങ്ങി പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഉറ്റാന്ന് ഉറ്റണ പോലെയുള്ള ആ പഞ്ചസാര പാവായി ഇത് ഇനിയും അതേപോലെ ആദ്യം ആയ പോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം അതുവരെ ഇത് തിളപ്പിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ ഇതിൽ കടന്നപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെള്ളം പോലെയായി ഇനി ഇത് അതേപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നവരെ വേവിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ പാട്ടിൻ്റെ വേവായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു അരിപ്പ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം നമുക്ക് ഈ പാറ്റനെ അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ബൗൾ വെക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ചെല്ലടയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ആ ഇത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മളിത് എടുത്തിടേണ്ടത് ഒന്ന് ചൂടാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റി ഒറ്റിയിട്ട് അതിലത്തെ സീറ് മുഴുവനും താഴെ പോകണം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ ഒരു ഇളം ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒറ്റ കട്ടിയായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നല്ല ചൂടാണെങ്കിലും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇത് നെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് ഒരുക്കി പോവും നമ്മുടെ പേത്ത തയ്യാറായി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സുഗർ ഷെഫ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആളെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പോടെ നമ്മുടെ പേട്ട റെഡിയായി എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ്